ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തേത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ പലത് ഉത്തരം ഒന്ന് അതായത് ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ വരുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോൾ പല പി എസ് സി സംബന്ധമായ പല നോട്ട്സുകളും അതുപോലെ പി ഡി എഫുകളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണിത് ഇതിലൊക്കെ ഞാനും മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹലോ അതുപോലെ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഹൻ എന്ന പേജ് തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന പേരിലാണ് ഷെയർ ചാറ്റിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ടെലിഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ജോയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോട്ട്സും ലിങ്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളാണെങ്കിലും നോട്ടുകളുടെ ലിങ്കുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഇമേജസ് അതുപോലെയുള്ള നോട്ട്സുകളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ അതിന് ചോദ്യങ്ങൾ പലതാണ് ഉത്തരം ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പട്ടിക ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാണ് ആൻസർ മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര ജോഡി ലിംഗ ക്രോമസോമുകളാണുള്ളത് മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര പെയർ ജെൻഡർ ക്രോമസോമുകളാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് അല്ലെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എക്സ് എക്സ് അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് എത്രണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒരു പെയർ ആണുള്ളത് മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര ജോഡി ലിംഗ ക്രോമസോമുകളുണ്ട് ഒരു ജോഡിയാണ് കേരള നിയമസഭയിലെ നോമിനേറ്റഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കേരള നിയമസഭയിലെ നോമിനേറ്റഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയാണ് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തെ പദവി പട്ടികയിലെ ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എത്രാമത്തേതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെ പരമാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനാണ് അപ്പൊ പദവി പട്ടികയിലെ ക്രമത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നാമതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലേക്ക് ജനറൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന് അഞ്ച് പ്രതിനിധികളെ അയക്കാം പക്ഷെ എത്ര വോട്ടാണുള്ളത് ഒരു വോട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു വോട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന് എത്ര പ്രതിനിധികളെ അയക്കാം അതും തുടങ്ങിയ അഞ്ച് പ്രതിനിധികൾ എത്ര വോട്ടാണുള്ളത് ഒരു വോട്ടാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിര അംഗത്വമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിര അംഗത്വമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒരു രാജ്യമാണുള്ളത് അത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിലുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് മഹാത്മാഗാന്ധി എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് ഐ എൻ സി ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു തവണയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതും അദ്ദേഹം ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ഏത് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണവ ശക്തിയായ എത്രാമത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആണവ ശക്തി ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വന്ന എത്രാമത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഗവാസ്കർ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ എത്ര സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സെഞ്ചുറിയാണ് സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ജലത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ജലത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്നാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്ന് മാതൃക എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഇനി അടുത്തൊരു സെറ്റാണ് നോക്കൂ ഇതിലും ചോദ്യങ്ങൾ പലതാണ് എമർജൻസി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ
പെന്നി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഏതായിരുന്നു പെന്നി ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വില ഒരു പെന്നി ആയിരുന്നു ഇനി അമീബയ്ക്ക് എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട് അമീബ ഒരു ഏക കോശ ജീവിയാണ് അതായത് ഒരു കോശമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിയമ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് എത്ര അയക്കാം ഒരു ബില്ല് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിയമ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് എത്ര തവണ തിരിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ അയക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സരമാണ് കൃഷിക്ക് നൽകിയത് ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്താറ് വരെയായിരുന്നു ആ സമയം ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ഇനി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നിർവചിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം എത്രാമത്തേതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നിർവചിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം എത്രാമത്തേതാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ വന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം ാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തരം പൗരത്വമാണുള്ളത് എത്ര തരം പൗരത്വമാണ് ഒരു തരം പൗരത്വമാണുള്ളത് അത് എത്ര രീതിയിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചത്തെ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം പൗരത്വം ഉണ്ട് ഒരു തരം പൗരത്വമേ ഉള്ളൂ ഒച്ചിന് എത്ര കാലുകളുണ്ട് ഒച്ചിന് ഒരു കാലുകളുണ്ട് മുട്ടയിൽ എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട് ഈ മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോശമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒട്ടപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു കോശമാണുള്ളത് ഗാന്ധിജി എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത് ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിൽ ഒരു അറയേ ഉള്ളൂ ആമാശയത്തിന് ഒരു അറയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിൽ ഇനി ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് അതായത് പാർട്ടിലാണ് യൂണിയനെ കുറിച്ചും ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് യൂണിയനെ കുറിച്ചും ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പാർട്ട് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ യൂണിയൻ ഭൂപ്രദേശം എന്നൊക്കെ പല തവണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അതായത് പാർട്ട് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടിക ഒന്ന് അനുച്ഛേദം ഒന്ന് ഇതിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ആണ് ഇന്ത്യ എന്നും അതുപോലെ യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ടെറിട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന്റെ ലിസ്റ്റും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ പലതാണ് പക്ഷെ ഉത്തരം രണ്ട് നമ്പർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാന്ന് നോക്കാം ലോകസഭയിലേക്ക് എത്ര ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളെയാണ് പ്രസിഡന്റ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ലോകസഭയിലേക്ക് രണ്ട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളെയാണ് പ്രസിഡന്റിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നത് ഇനി ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണ് അല്ലെ സോറി എത്രാമത്തെ ഭാഗം അഥവാ പാർട്ടിലാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പാർട്ട് ടൂവിലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ട് ആണ് രണ്ടാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ രൂപവത്കരിച്ചത് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് കൃഷിക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത എത്ര ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് സൗരത്വത്തിലുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യമേ തന്നെയുള്ള ബുദ്ധൻ ആൻഡ് ശുക്രൻ അല്ലെ രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മഹായുദ്ധങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ചീന മതത്തിന്റെ എത്ര മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ജൈന മഹാസമ്മേളനമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു മഹാസമ
നടന്നിട്ടുള്ളൂ ബീച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടു പേരാണ് കളി ിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അല്ലെ രണ്ടാം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പരമാവധി എത്ര പ്രാവശ്യം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകാം ഒരാൾക്ക് പരമാവധി രണ്ട് തവണയെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡോക്ടർ ന്ദ്ര പ്രസാദ് എത്ര തവണ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമേരിക്ക ഐക്യനാടുകളിലെ സെനറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ എത്ര പേരാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാട് സെനറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ എത്ര പേര് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പേർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യയായ ഏക അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ ഫീൽഡിലെ അമ്പയർമാരുടെ എണ്ണം ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ ഫീൽഡിൽ എത്ര അമ്പയർമാരുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് അമ്പയർമാരുണ്ടായിരിക്കും രാജ്യത്തെ പദവി പട്ടികയിലെ ക്രമത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് സ്ഥാനത്താണ് ആദ്യത്തെ സ്ഥാനത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു സെറ്റ് കൂടി നോക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ പലത് ഉത്തരം രണ്ട് എന്ന നമ്പറാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണയാണ് ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ചത് കറൻസി നോട്ടുകളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പ് എട്ട് ഭാഷകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പ് രണ്ട് ഭാഷകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലോകസഭ വർഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് എത്ര പ്രാവശ്യം സമ്മേളിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സമ്മേളിച്ചിരിക്കണം ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം മത്സ്യത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അറകൾ ആണ് രണ്ടറകളാണ് ഹൃദയത്തിന് ഉള്ളത് ടു ചേമ്പേഴ്സ് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹലനോബിസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെട്ടത് മഹലനോബിസ് മാതൃക എന്നറിയപ്പെട്ടത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെന്റ് ആ നടപടി അംഗീകരിക്കണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നാഷണൽ എമർജൻസി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ അതാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തിനുള്ളിൽ അംഗീകരിക്കണം സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അംഗീകരിക്കണം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാട് അവിടെ ഇരട്ട പൗരത്വമാണുള്ളത് രണ്ട് തരം പൗരത്വമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തരം പൗരത്വമാണ് ഉള്ളത് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകിയത് ഇനി രാജ്യസഭയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോൾ വിരമിക്കും രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ വിരമിക്കും ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാനിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അണുബോംബ് ഇട്ടത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാനിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അണുബോംബ് ഇട്ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ജപ്പാനിൽ അണുബോംബ് ഇട്ടത് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും നാവികസേനയ്ക്ക് എത്ര ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് രണ്ട് ഫ്ലീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയില് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പലത് ഉത്തരം മൂന്ന് അതുപോലെ ഉത്തരം നാല് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോട്ട്സൊക്കെ കിട്ടാനായി ടെലിഗ്രാമിലോ വാട്സപ്പിലോ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് But thank you so much.